Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. Kung nakita na po, let me know by saying Amen. Amen. Alright, ganito po ang sabi ng Bible. Please follow me silently in your Bible. Deuteronomy chapter 28. It shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe and to do all his commandments which I commanded this day that the Lord thy God will set thee on high above all nations on the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed, or blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shalt be in the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kin, or kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed be shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face, and they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine, sendest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. And the Lord shall establish thee a holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and shall walk in his ways. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee virtuous in goods, the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord swear unto thy fathers to give thee. Verse number 12. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day, to observe and to do them. And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. Amen. Ang sentro po natin ngayong umaga ay yung pong salita ng Diyos na sinabi po niya sa Deuteronomy chapter 28 and verse number 13. Kausap po niya ang kanyang bayan. Kausap po niya ang kanyang mga taong pinili. At ang sabi po niya, And the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only. And thou shalt not be beneath. And that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day, to observe and to do them. Ang sabi po ng Panginoon sa kanila, And the Lord shall make thee the head, and not the tail. So ito pong concept na ito, ang talagang masasabi po nating kumilos sa akin, na sa umagang ito ibigay ang mensahe nung ang passage na ito ay nagamit po doon sa conference what I mean, nung pong binasa po ito medyo ah, napukaw po dito yung aking puso wow, ang ganda ng concept the message of the Lord this morning be the head and not the tail Amen. let us pray Lord, salamat po sa iyong salita Salamat po sa kalayaan na mayroon ang aming bansa upang patuloy at patuloy magbukas ng maril na aklat, sumamba, mag-aral, magini, at magpahayag ng aming pagbubuhi. O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kabuhan ng service na ito. May you again bless your people, O Lord, through your message. Empower me, O God, and build me with your Holy Spirit. Ikaw po, dakilang Diyos, ang aking inaasahan na muling magpapala sa iyong mga mahal na na. 
Salamat po sa presensya ng mga bisita ngayong umaga. May you bless them too, O God. Lalo na po sa usapin ng kaligtasan, Lord, please, save them. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa dakila at mga pangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Be the head and not the tail. So, nung kinuha ko po yung concept, sabi ko, wow, ang ganda nung concept ko pa lang. Blessing na. Kung lalagyan na po natin kaagad ng understanding na ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, and the Lord shall make thee the head and not the tail. Pag inisip niyo po, ano po yung message na gusto niyo impart? ba? Diba? So, sa mataling salita, ikaw yung nasa unahan. Hindi ikaw yung naiiwan. Amen. Ikaw yung hahata at hindi ikaw ang hahatakin. Ikaw yung nauuna at hindi ikaw ang naiiwan. So, yun po yung idea na nakita ko po. So, alam naman po natin na ang Diyos sa kanyang naging kapasyahan, pinili niya po ang bayang Israel. At alam din po natin ang rason kung bakit sila pinili. Sapagkat nais nice ng Diyos na sila ipagpalay. Subalit, makikita po natin sa kasaysayan ng Israelites na may mga pagkakataon at panahon na yung pong nais ng Panginoon sa kanila, eh medyo, alam niyo po, dahil sa kanilang nagiging paglihis, hindi po nila na-enjoy. So kaya sabi ko po, Lord, please give me wisdom. I would like to impart to your people, dito po sa Living Water Baptist Church, yung pong pinaka masasabi po nating punto ng mensahe nito. Na nung kinakausap, nung pong pinipigyang pansin ang bayan ng Panginoon, God is actually expressing His heart and the writer, I mean, makikita nyo po kung paano nyo po niliwanan itong bagay nito. Pansin nyo po yung sabi ng verse number 1. Verse number 1. Diba? Ang sabi po, it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I commanded this day, ang sabi niya, that the Lord thy God will set thee on high above all nations. So kaya pag tinignan po natin ang idea sa, sa mensahe ko pong be the head and not the tail, yung bang, kumbaga, ang sesentrohan lang po natin, una, the design of God for His people. Right. We can see the design of God for His people. Right. And as we listen to this message, Christians, I want all of you to also see in your life that because God right. saved us, dahil niligtas ng right. Panginoon ang bawat isa sa atin, ang gusto ng Diyos, iangat po right. tayo. Right. Ang gusto po ng Diyos, paganda po ang marating natin. Right. Ang gusto po ng Diyos, ang pabuti po tayo. Right. Mga Israelita, right. mga mana ng palataya, makikita niyo po ng pag inaral niyo po sa banal na kasulatan ang timok at pintik ng puso ng Diyos ay kapapumapareho na ang gusto niya itaas po tayo ang gusto niya pagpalain po tayo ang gusto po niya maiayos ang buhay natin ang gusto po niya mauna po tayo Amen? at huwag tayong maiwan so the design of God sabi ko kung ito man ay sa Israel eh sa Biblia po ba? Diba? Ano po ba katayuan natin mga Kristiyano? Diba? Kasi sa Bible po, kung meron pong ina ang kigbayan ng Diyos, wala pong problema doon. Yun po'y Israel talaga. The chosen nation and the chosen people of God or the Israelites. But listen, I want you to understand also that in the Bible, yung mga Kristiyano po, mga kapatid, ay kinonsider din po na lumalabas na tayo po ay modernong bayan ng Panginoon. Amen? As believers and as church, yung po'y maliwanag na itinuro ni Apostle Peter. Amen? Ha? So, peculiar people and holy nation, mga kapatid. So, tayo po ay mga pili din ng Panginoon. At pag kinuha niyo po yung concept, ha? kaya pagka po ang Kristiyano, nagihirap. Kapag ka po ang Kristiyano, mga kapatid, ay eh, talagang walang marating. Wala akong problema ang Diyos doon. Diba? Ang ibig ko pong sabihin, Uh, okay, maaaring dumaan tayo sa hirap Maaaring makaranas tayo ng hirap Pero yung manatili tayong mahirap Yung manatili ang buhay po natin Nasa iba pa, mga kapatid ha? Hindi po yung humility pinag-uusapan natin dito Kundi yung kahiyahi, ang kalagayan Yung napakahirap Hindi po disenyo ng Panginoon niya 
At napakaklaro na disenyo ng Panginoon, mga minamahal, ang kanyang mga iniligtas ay hindi lamang po makatiyak ng langit. Ang gusto ng Panginoon, umangat po tayo sa Lord. Ang gusto ng Diyos, pagpalain po tayo. Ang gusto ng Diyos, tayo po, mga kapatid, ay maging head at hindi tail. Diba? That's the design of God. Diba? Mga nag-aaral, ang disenyo ng Diyos sa inyo, hindi lang makatapos. Ang gusto ng Diyos, may marating kayo. Eh, kaya kung kayo po ay mga estudyante na mga bala ng palataya, yun ang itatak nyo sa isip nyo. Hindi yung basta makaraos lang. Hindi yung basta makatapos lang. Ang disenyo ng Panginoon sa akin, bilang kristyano mag-aaral, bilang kristyano, may marating ako sa mga 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 ang sabi ng Diyos, hindi lang niya gustong iligtas ka. Ang gusto niya, pagpalain ka. Ang gusto ng Diyos, pasyahan ka sa buhay mo. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko, the reason why I am very eager to share this passage to you, kasi using my observation, especially, nung po mga unang pagkakataon na tayo po'y nagpanampo, eh pagka ho iniisip ko, kung paano inangat ng Diyos ang buhay ng marami sa atin, kung paano mula sa kalagayan po na tayo sa lahat, mula sa kalagayan na tayo po'y wala, mula sa kalagayan, na tayo po ay napaka masasabi po natin para bang walang tinutubo ang buhay natin pero ngayon pag inisip nyo kung saan na kayo dinala ng Panginoon wow! Amen! 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 Amen. Consider the design of God for His people Then mga kapatid oo oh, oh, may mga pagkakataon mo isasuffer ka para sa Panginoon pero hindi naman po pwede puro suffering ka. Di ba? Hindi po pwede laging nasa mga kapatid, ang Diyos ang nag-angat. Hindi mo dapat iangat ang sarili mo. Hindi ka dapat magmataas. Hindi ka dapat magmayabang. Pero mga kapatid, ang Diyos sa kanyang disenyo, ang gusto niya, hindi ka natatapakan. Ang gusto ng Diyos, iangat ka sa mga. Ang gusto ng Diyos, mapaayos ka. Ang gusto ng Diyos, may parating ka. Ang gusto ng Diyos, may matapos ka. Amen? Amen. Hindi yung nag-aaral ka, sabi mo, hindi naman ako after sa kung ano yung Diba? Kung honor ka o hindi. No! Kung ikaw ay kristyano, hindi ka dapat magwala kapag ka hindi ka na-honor. Pero paramdam mo naman na gusto mo na may marating para sa Panginoon. Amen? Amen! Be the head and not the tail. It is also good to consider in the story of the Israelites the dealings of God to His people. Diba? Ano po yung dealing ng Panginoon sa kanyang mga tao? Meron pong maliwanag na tinukoy dito sa pinasa po nating passage. Hindi pa pwede kong basahin yung verse number 13 lang eh. Pero para sa inyo po, na maintindihan nyo, para pag nag-preach sa pong nagkakaintindihan po tayo, maliwanag po na ang sabi ng Panginoon, okay, ito ang dealings ko sa inyo ha. I-observe nyo yung lahat na iniuutos ko sa inyo, na ipinapagawa ko sa inyo. Ano ho magiging, di ba, resulta nito? kayo'y magiging higit sa lahat ng bansa. Sabi ko nga, just try to, ano ha, to consider this parity. Uh, yun lang pong isipin nyo na ang daming bansa, sila ang piniling bansa. Di ba kayo mas angat na po kaagad yun? Yes. Hindi po may consider natin kung kayo po ay isang hudyo, you are so privileged because of the many nations, ikaw ang piniling bansa. Amen? Okay, eto tayo. Eto tayo ngayon. Are you safe today? Are you safe? Are you really safe? Sino pa kayong ligtas tayo? Ang tanong, sino ka para iligtas? Sino ako para iligtas ng Panginoon? Hindi ba natin na-realize? Yung iligtas tayo ng Panginoon, napakaraming mga tao matigas ang puso, napakaraming tao tinatagyan siya, napakaraming tao tinabaliwala siya, napakaraming tao nabubuhay sa sarili nila, pero sa napakaraming tao, just try to imagine, ako at ikaw ay isa, sa kinakamagal ng Diyos, piniyayala ng Panginoon, na ikaw ay kanyang iligtas. Amen? Mga kapatid, ito ang paniniwala ko ha. Kung totoong safe ka, kalimutan mo lahat ng pera. Yung isipin mo lang, naligtas ka. Wala ka nang pwede ipatipay na pagpapala ng Panginoon sa katotohan ng ligtas ka. Amen? May yung pagligtas ka, tsaka mo naiintindihin yung pera. Dahil bilang ligtas, ang sabi ng Diyos, willing siya na bigyan ka ng buhay at ng kasiyahan nito at ng kasapatan nito. Meaning, ang kalooban ng Diyos, pag anak ka niya, pagpalain. Amen! Kaya kung ikaw'y nag-aaral, yun ang itatak ko sa isip mo. Ah, sabi yung mensahe, be the head and not the tail. Ayaw kung ako yung naiiwanan sa school. <laughs> diba? Kung ikaw ay nagtatrabaho, be the head and not the tail. Kaya may negosyo. Hindi, alisin nyo pa yung mentality. Ako ayos lang. 
Hanggang dito na lang ako. Nandunit, huwag mo libitahan ang bukwedeng gawin. Diba? Eh, libit naman ang negosyo ko eh. Okay? Alam niyo ba? Nakaya ng Diyos na palakihin yung negosyo. Diba? Marlip lang ang kinabubuhay namin eh. Hindi nyo ba kilala yung Diyos na meron tayo Ay. na kaya niyang pagpalain, mapagkatiwalaan ka lang sa maliit, kaya ka niyang pagkatiwalaan sa malaki. Eh, mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, mas maganda po sana na tayo po yung mga Kristiyano, tayo yung umaangat sa buhay, tayo yung pinagpapala, tayo po yung humahata, tayo po yung may impluensya, tayo po yung gagayahin, tayo po yung mas kikilalanin. O hindi, sa mundong ito, hindi tayo welcome sa mundong ito. Opo, pero gusto sabihin sa inyo na sana sa mundong ito maging liwanag tayo na may isip nila bakit ang ganda ng buhay ng tao ito bakit pinagpala ang tao ito hanggang sa ma-realize nila hindi tayo yun Diyos yun na kumakala sa buhay natin diba? so in this message it is very important for you to always put in your mind number one the design of God for His being number two the dealings of God Diba? Yun ang dapat maging sensitibo tayo. Yun ang dapat maging aware tayo. Kaya nga sabi ko, tuwan-tuwa po ako mga kapatid eh, na po pwede naman magturo ka lang ng mga bata eh. Po pwede naman sunduin mo sila, palugawin mo sila, bigyan mo sila ng mga simple mensahe. Pero grabe yung effort ng atin yes. kung naging team para sa DBBS. Talagang ipinigay nila the best. Amen? They give, ha? They've given their best para sa magandang PBBBS po natin. At dumami PBBBS na. <laughs> diba? <laughs> diba? Hindi nyo kailangan makipagpalisahan bilang o mini orchestra. Pero iparamdam nyo sa Diyos na gusto nyo may marating. Okay. Na, hindi pag nahirapan kayo, ayoko na nga. <laughs> Ang hirap pa ng tumuntok. Diba? Eh, hindi po ganun yun. Yes. So, kapatid, pag may gusto kang marating, kung ating pong magiging aim at goal right. na takilain ng Diyos na hindi ka magnanais na may marating para magyabang ka, right. hindi para right. mapadakila ang Amen. Diyos na iyong pinaglilipura. Amen. Amen. Amen? Importante yun. Huwag yung, pagka ikaw ang naging pinakamalaking negosyo, yabang mo na, hindi ganun. Kundi maganda lang makita nila na kahit nandito tayo sa mundo, kaya ng Diyos na palaguin ang negosyo mo. Kaya ng Diyos na pagpalain ka sa trabaho mo. Kaya ng Diyos na mapigyan ka ng mga promosyon. Kaya ng Diyos na ikaw ay magkaroon at makapag-accounty sa maraming bagay. Na kahit na ang pangalan mo po ay, uh, di ba? Poy Tuner. Di ba? Poy Tuner. Poy Tuner. Hindi, I mean, simply bagay. Inisip mo ba ni Pastor Poy na before, ganun yung mangyayari sa kanya. Nabuhay siya sa one at a time. One yung, di ba? Pero, mga kapatid, ngayon po, nung binasa ko po, ang dami, sabi po na nagkabit, ang haba ng pangalan mo, ha? Ang haba ng pangalan niya kasi nakalagay na yung mga titles niya doon, eh. Hmm. Eh, baka kung, baka kung taga-sanglibutan itong si Pastor Poy, baka ang yabaw na nito. Yes. Baka ang taas na nito dahil doon sa kanyang... Hmm. Yung po ang dahilan kung bakit minsan po ay pinakikilala ko kayo, hindi naman po talaga para magyabang ako eh. Kundi gusto ko lang pong sabihin na hindi naman po ang mga Kristiyano, sila yung walang marating, sila yung makawala ng mga posisyon, sila po yung mga, di ba, yung mga... Maganda po, makita natin na sinisinong tao rin yung mga mana ng palataya yung hindi natin sa Panginoon. Diba? Kaya ma maalala nyo ho, pagka may atimaan, pagka pinakikilala ko ba yung sinasabi ko po, ay alam nyo po, simple lang po yan, pero manager po yan sa da. Isa po sa, nasa position po yan sa da. At yun nga mga magandang ano eh. Yun nga po yung magandang may consider po natin eh. Diba? Na nasa mataas na position na, pero hindi mo mararamdaman dahil hindi po nagmamalaki. Mga kapatid, kaya lang po, mas maganda pa rin na makita natin na sa feelings ng Diyos, meron po dahilan kung bakit may nararating. Kahit na Israelites ka pa, kahit na Kristiyano ka pa, di ba? Pagka hindi mo naintindihan yung dealings ng Panginoon. It is also good for us to understand the direction of God. Di ba? God's direction to His people. It is very important for me to always listen to Him and to know His will and His words. Yun po ang rason, mga kapatid. Mahihirapan kang may marating kung wala kang certain and clear direction. It is also good for you to know, Lord, what is your will? 
Di ba? Ano ba yung leading mo, Panginoon? Hindi yung hakbang ka ng hakbang. Kristiyano ka na. Hindi mo pa naiintindihan kung anong kurso na nais ng Panginoon sa'yo. Kaya lahat ngayon ng kurso, in-enrollan mo. Pero lahat ng kurso, in-enrollan mo. Nakagraduate ka ba kahit isa? Di ba? Ang dami mong in-enrollan, pero may nag-graduate ka ba? Wala. Wala. Kahit isa. Di ba? Bakit? Sa pagkat come short of the glory of God. Iba yung may direksyon ng Panginoon eh. Alam niyo po ba, ito napapansin ko, pagka nasa leading ka ng Diyos, ang saya ng buhay. Eh, may mga kristyano na pero confused pa minsan eh. Bakit? Kasi siya mismo sa sarili niya, hindi niya alam eh. Tama ba itong ginagawa ko? Ito ba talaga yung kalooban ng Diyos sa akin? Ito ba talaga gusto ng Diyos sa akin? Di ba ba? Kaya pa yung ibang mga yung people kung maligaw eh. Tatlo eh. Bakit? Kasi gusto kong tiyakin. Di ba? Pag ka mo lang maligaw, hindi mo tiyak. Tiyakin mo muna bago ka maligaw. Bago ka umabroach. Direksyon muna ng Panginoon. Kung hindi, magiging kasiraan ka. Kung hindi, mga kapatid. At ipatutuo mo, hindi magiging kapalipaliwala. Importante po yung direction. Kaya kung kayo po, habang pumabasa, inuunawa nyo kalina. Kaya sabi ko, kalina no? Ang gusto nyo dito yung verse 1 eh. Sabay-sabay nga po, basahin nyo yung verse 1. Sige po, verse 1. Ha? Sa Israelites po ito, ho, tingnan nyo ang sabi. Ready? Begin! that the Lord thy God, ready? Begin! That the Lord thy God will set thee on high above all nations. Diba? Kaya pagkikinonsider mo, ang linaw ng message niya. Yun po yun, kaya po kung tutusin, yung pong verse number 1 at yung verse number 13, magkakumpleng kita-kita niyo po yung pinunto natin. Diba? Verse 13. Kayo rin po pumasa para mas ma-consider nyo po. Verse 13. And the Lord. Amen. Ready? Begin. And the Lord shall be the head 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 and hindi po maliwanag yung design. Ay. Yun yung design ng Diyos. Kaya pag ikaw hindi umaangat, wala ka sa disenyo. Kapag ka ikaw hindi maayos True. sa spiritual mo, wala ka sa disenyo. Kaya kung ikaw ay iwan lagi, wala ka sa disenyo. Kaya kapag ka ang kalagayan mo hindi pinagpapala, wala ka sa disenyo. Kasi ang design maliwanag sa bagan niya na ikaw ay maging higit sa lahat ng bansa. Kristiyano, ang disenyo ng panon sa atin, ikaw ay maging isa sa higit na pinagpala. Amen. Hindi po pwede walang mararating. Right. Yaris mo sa isip mo yan. Ah, siguro ako wala nang mararating, ha? Yan ang pilit sinasabi ng job yeah. sa'yo. Pero ang video pansin mo, yung disenyo ng Diyos sa'yo, na ang gusto niya bilang ligtas, may mararating ako. Amen? Amen. Kaya alam, yung iba naman, wala pa nga nararating, ang lakas ng tayo. Hmm. Diba? Alam niyo ba yung expression na ang lakas ng dating? Oh, pare, strong arrival, ha? Ang lakas ng dating. Ang tindi ng arrive. Alam niyo po, mga kapatid, pag alam mong Diyos ang naglagay sa'yo, di ka magmamalaki. Pag alam mong Diyos ang nagpala sa'yo, di ka magmamalaki. Kaya nga, sabi ko, mga kapatid, ang pagpapala ng, ng Diyos, ini-enjoy, hindi po nagiging dahilan para ka maging, ha? Proud. Hindi na ba? So, pansin niyo po yung, dili, uh, yung design. Pero yung design ng Diyos, dadaan sa dealings. Di ba? Hindi po pwedeng gano'n na lang kaagad yun. Hindi. May dealings ang Panginoon. And for you to reach that, and to appreciate that, and to enjoy that, dealings of God in your life, let us always be conscious of His direction. Kaya, by being, uh, to be the head and not the tail, eh, una po, kinakailangan be 
obedient. Amen. Be obedient. Balikan niyo po yung verse number one. Ang sabi po mga kapatid, so verse number one, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe and to do all His commandments. Di ba obedient yun? Yes. Ah, kahit ang disenyo ng Diyos, pagpalain ka. Ah, kaya sabi ko, ang halaga ng introduction eh, yung dealings ng Diyos, hindi ang pansin mo. Kahit ang gusto niya pagpalain ka, kung hindi mo iyo observe, if you will not obey the commandment of the Lord your God, God will not bless you. Masarap sana na kumana ng palataya ka, dumating sa punto na ikaw ang boss doon sa kumpanya. Na kapag ka ikaw ay estudyanting mana ng palataya, sana isa ka sa top student. Hindi man top one. Kasi ayoko naman maging plastic. Kasi ako nahirapan ako sa top one, mga kapatid. <laughs> Hindi ko basta nakuha yan. Yung top one. So, wala akong makita ang school na ikaw lang ang magiging estudyante eh. Kasi doon, walang kawala po yun eh. Pero at least, nandun ka sana sa ano, ha? Sa mga top students. Diba? Huwag mo i-discourage yung sarili mo kapag ka hindi mo narating yun. Kung di i-search mo yung sarili mo, Lord, sabi mo, pagpapalain mo ko eh. Alisin nyo yung maling mentalidad. Wala akong mararating hanggang dito lang ako. Mahala kang makaraos. Kung Kristiyano ka, huwag basta makaraos lang. Dapat ang asamin mo. Yung gusto ng Diyos para sa'yo. Na ang gusto ng Diyos sa'yo, yung pinadabes. Ang gusto ng Diyos sa'yo, yung talagang masasabi natin, magiging mainam para sa'yo mo. Amen. Sarap makakita ng mga may humble beginning. Pero nung tampo din at iligtas ng Panginoon. Diba? Masarap isipin na kahit sa material na site, na aspeto ng buhay natin, may mga miyembro tayo na ngayon nakasasakyan na din. Tama mo? Hmm. May mga miyembro tayo na kung saan noon talagang, kala mo nung nag-aaral, walang mararating eh. Pero talagang nagsikay, nagsikap. Diba? At dahil sa disenyo ng Panginoon, mga kapatid, maliwanan po na sa naging pagsunod sa direksyon ng Panginoon, mga kapatid, ayun po, iniangat ng Panginoon. Amen? Ha? Obedience is very important. Diba? Yun ang sabi niya sa bahayan niya. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God which He commanded you this day. Which He commanded you this day. So, kamusta ka? Sinusuway mo ang Diyos, tapos gusto mo umangat ka? Sinusuway mo ang Diyos, gusto mo pagpalain ka? Ha? Hindi mangyayari yan. Hindi po pwede na hindi po tuparin ng Diyos at ganapin ng Diyos kung ano yung sinabi niya. Kaya nga kung tutusin, mga kapatid, conditional po yan. Ikaw ay pagpapalain kung susunod ka. May mararating ka kapag kasusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga pinamahal, ito po ang isa sa naisip ko na napakanda na may i-preach ngayon. Ang matapos akong kausapin ng Panginoon, nung marinig ko pa ang talatang ito, Lord, give me, please, give me uh, the right message using this ano po, concept and passage. Be the head and not the day. Ganda ikaw yung gagayahin, hindi ikaw yung kaya ng gaya. Diba? Yun po yun eh. Maganda ikaw yung nangunguna, hindi yung laging ikaw ang naiiwan. Diba? So mga kapatid, be the head and not the head. By being obedient. Be obedient. Maging masunurin po tayo. Ha? Di mararating ka, maputo ka lang sumunod sa Diyos. Amen! Amen! Ganapin mo lang ang kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, magsumuray ka na. Kamusta ba ako bilang Kristiyano? Kasi nakita ko rin naman yung Israelites eh, na kahit na piniling bayan sila eh. Tuwing sumusubay sila, napapariwara sila eh. Tuwing sumusubay sila, napapahamak sila eh. Tuwing sumusubay sila, naaantala yung blessing nila eh. Tuwing sumusubay sila, nasasalot po sila eh. Ngayon sa buhay mo, yun po ang magandang maging attitude mo. Bakit ito, hindi ako makarating doon sa disenyo ng Panginoon. Baka ikaw ay wala sa direksyon ng Panginoon. But I mean to say, maybe you're not obeying the voice of the Lord. Be obedient. Amen. Sundin natin ang Panginoon. Amen. Siya ang pinakamasarap na pakinggan. Siya ang pinakamasarap sundin. Sabi ko nga, minsan pagka yung pinakinggan mo, yung tinig ng tao, kung saan-saan ka dadalit yan eh. Kasi nga, sabi ng Bible, there are many devices in a man's heart eh. Nevertheless, the counsel of the Lord just shall stand. Pag alam mong salita ng Diyos yan, listen to God's voice. Amen? You obey God 
in your life. Be the head and not the tail. Para ikaw ay dumating sa puntong aangan at magpapalain ang kanta ng kanta natin kanina. Eh. Higher ground ba yun? Ha? Pinakanta natin yung higher ground kanina? Well, that's the concept. You might, Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven, stable land. A higher plane that I, Lord, plant my feet on higher ground. Amen. So mga kapatid, design nyo ng Diyos yun. Pero bigyan pansin mo yung dealings. At sundin mo yung kainang direksyon. Be obedient. Amen. Be obedient. Pangalawa po, be optimistic. Amen. Mahirap po may marating yung taong lagi negatibo. <laughs> Ay ba, may hirap lang ba mo eh? Ano ba ibibigay ko dyan sa church? Di ba? Bayaan mo rin ba yung yaman dyan? Bayaan mo rin. Napatunayan natin sa church na ito eh. Ang issue, hindi talaga yung mayaman eh. Ang issue talaga yung puso ang nasunod eh. Yung issue talaga yung puso ang nagpagamit sa Diyos eh. Bakit hindi mo isaksak sa isip mo ngayon? Kahit ganito lang ako, alam ko, magagamit ako ng Panginoon. Alam ko, hindi malilimitahan ang kakayahan ng Diyos. Kaya hindi man ako mayaman, hindi man ako sikat, hindi man ako number one ha, doon sa aming school. Pero sa magiging pagsunod ko sa Panginoon, alam ko, I am very positive that one day, makakarating din ako sa kalaga yung ako yung head at hindi pale. Amen? Amen. ka. Manalangin ka. Yes. ka. Kasama ang Diyos o sumunod ka sa nais ng Panginoon sa'yo. Amen. Diba? Minsan kasi mahirap nang sumunod kapag ka po yung nakikita mo sa lumat eh. Diba? Mahirap eh. Eh, sabi ko nga yung babae, yung saripat, yung widow of saripat, just try to imagine, ha, kung sign ang pag-uusapan, paano makapagbibigay sa sound system? Ay, sa sound system. Paano makapagbibigay ko sa, di ba? Paano makapagbibigay sa sasagyan yun? Hindi siya nga lang eh. Paano siya makapagpapakain ng lingkod ng Diyos? Eh, siya nga lang ang tingin niya, akin lang to eh. Isang kain ko na lang ito eh. Wala ka naman sa akin, ibibigay ko pa sa'yo. Ah, may tatanong lang ako sa inyo. Alam niyo ba yung istorya na yun? Yung kay Elijah? Amen. Mga kapatid, hindi ba sa usapang tao, hindi ba magmumukhang swapang si Elijah? Amen. Hindi ba sa usapang tao, hindi ba lalabas doon na parang sama naman ang ugali nitong si Elijah? Di ba? Ang lupit naman. Marami kayong po pwede sabihin. Alisin niyo po doon yung idea na inatusan siya ng Panginoon. Ha? May isip nyo, lupit ng mga Elijah. Uy, ito pa, hindi ka ng tulong, di ba? Ang pagkain. Ang lupit ng mga Elijah. Sinabi na tayo, hindi pa po nung babae. Sabi ng babae, buhay ang Diyos. Alam ng Diyos na ito na lang. Isang kain na lang ito. Tapos nito, wala na. Hindi ba na gay? Tapos, so sabi ni Elijah, sabi ng Diyos, ako muna. E eh, di kung hindi man si Elijah, kung ikaw yung babae, pwede mong isipin, ang lupit naman ng Diyos. <laughs> kung pwede naman yung mayaman ang papuntahan sa'yo eh. Di ba? Pwede naman gamitin niya yung mayaman para pa, ang dami nila eh! Ba't ako naman ito lang? Hindi ba nangyayari minsan sa atin yan? Right. Right. Hindi ba nangyayari right. sa atin yan ang thinking natin? Bayaan mo yung mga mayayaman, yung mga minigosyo. Sila tumulong sa kampin, sila magbigay sa project, sila yung mag-bless, yung mga ganyan. Eh, di ba? Mag-gumi! Pagka sinarahan mo yung pagkakataon, di ba, sa buhay mo na pagpalain ka ng Diyos, ay, ito ang tatakaw ng Diyos. Amen. 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 Givers are winners, right? Yes. Givers are winners. Amen. Proven na po yun eh. Di ba? So, pwede malupit ang dating ni Elijah sa magiging paningin ng mga tao o pwede parang, ha, tibay naman ang konsensya ni Elijah. Minsan po, may mga pastor na gano'n eh. Na pag nagtuturo ka ng gano'n sa tao mo, ang thinking nila, ang tibay naman ang konsensya. Eh, Biblia nagsabi nun eh. Ah, so, si, sabi ni Elijah, sabi ng Panginoon, yes. ah, ipag-paint mo muna ako pagkatapos nito, ikaw naman. Siyempre, kung negative ka, wala na nga, ito na lang. Hindi mo ba naiintindihan ni Elijah? Propeta, ang sabi ko sa'yo, isa na lang to. Hihingin mo pa. Tapos ngayon, sasabihan mo pa akong pakain ko sa'yo. Tapos susunod ako na, nangiinis ka ba? Eh, wala naman 
kung gagawa si Elijah, yun ang sinabi ng Diyos eh. Ang kagandahan sa babae, naniwala. At dahil po naniwala, siya mismo ang nagsasating, yun na lang. Ang last bill na lang. Pero pag tinignan nyo po sa Biblia, sa first king, sa record ng first king, 17, lumalabas po, natapos na po, yes. yung napakahabang kaguto, hindi nagkulang ang pahayin. Diba? Maging positibo lang po tayo. Para sa akin po, hindi po may kakaila na ang pagiging optimist po sa tamang konsepto nito ay manifestation ng faith. Narinig niyo ko? Ha? Yung pong optimistic, yung pagiging optimistic, manifestation of faith po yan. Ha? Yung, oh, nakita mo, hindi lang, basta sinabi ng Diyos. Amen? Ha? Kaya, oh, alisin natin yung pagiging negatibo. Right. Hindi talaga nila mararating yung promise land kung nakinig sila doon sa mga negatibo. Right. Wala talagang makakaibigan right. na doon. Pero salamat na lang ni positibong espiritu katulad ni Caleb at saka ni Joshua. Right. yung mga negative at hindi po nag-dwell doon sa positive yung disenyo ng Diyos yung direction ng Panginoon oh. is let aside nila because of negative mga oh. kapatid thank you yung kanilang pagiging negative what happened to them? walang narati kapatid makin ka sa akin kung ikaw magiging negative kristyano ka pa naman oh. huwag ka nang kumasa ang mga di positive amen huh? yun ang sabi mo ay hindi kami mayaman pero naniniwala ako kahit ako mayaman kaya akong gamitin ko maliit lang negosyo namin ngayon pero alam ko pag nagtapat ako sa Diyos palalakihin ako ng negosyo dito amen ha? ha hanggang sa isang araw makikita mo na ako sa isang mga sikat na moods di ba yung mga bond nila bishop yung SM di ba yung mga bond nila baka sikat doon nila kami makikita amen isa na kagatuwang makarinig ng mga success story Ito, get me wrong. Hindi ko po iniaangat si Pastor Boy. Ang Diyos ang nagtangat sa kanya. Amen! Amen! Kasi yung mga nakakakilala sa kanya, alam nyo naman eh. Pag-usapan po mga kapatid, kung saan siya nagpasimula, kung anong sinimulan, di ba? Yung pasimulan. Hindi eh, ba nagtitinda ka lang po dati? Alam, ano ba tinitinda ko dati? Kita, kita. Katawan? Kita. Hindi po bebenta yun. Kita. Hindi bebenta. Sa pagkita. Kita po kasi walang tumupo. Kaya na po kita. So cute. Sa pagkita po kasi nagtitinda ka. Di ba? Tapos, I mean, by sight? Hindi nyo iisipin ngayon, mga kapatid? Hindi pa isip na rules natin, may tinda niya ngayon eh. Yeah. <laughs> <laughs> mga kapatid, secularly speaking, materially speaking, materially speaking, financially speaking, mga kapatid, ha? mentally speaking, looks, yeah. inuli natin yun, inuli. Yung spiritually speaking, Hindi, inalis ko muna yung para solid ang presentation. <laughs> sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Wow. Amen! Pero yun, pati looks niya. Yeah. Challenge ko kayo. Tingnan niyo ang itsura niya kahapon. Sabi na niyo yung itsura niya ngayon. Oh, ito, huwag yung isipin na po-promote ako, ha? Sabi ko nga si Pastor Orso. Sabi ko nga si Pastor Orso. Yeah, Alam mo, pangit ang duhay. Pero kaya ako may po-promote. Alam mo kung bakit? Nung nakita ko po yung droga, yung litrato niya noon, long neck. <laughs> Napakahaba po ng leg. Long neck, ayun! Diba? Ano? Eh, ngayon, ano na siya? Lapat. <laughs> diba? So yun ang dahilan, don't get me wrong, hindi ako nagpapromote. Sabi ko, okay. At ang matindi nito, bilog pa. <laughs> <laughs> Nakakatawa. Pero sa totoo lang po, pag inisip niyo, sila lang ang ginamit ko. Eh lalo sa po, kung ginamit din sa sarili ko. Kung makikita niyo ko noon, o oh, baka naman sabihin niyo, wala akong pupilag iba eh. <laughs> Marami. Malaki. Naramdaman ko eh. Kung mga... <laughs> oh, din sa totoo lang, 
ibang klase ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen! Eh ano kaya ko ang tinatak niya sa isip niya? Babong buhay ko, matitinta lang ako na sa pagita. Ngayon ba, uso pa yan? Ano yung mabilis ang pagita mo noon eh ngayon? Kung yun ang itinatak niya sa isip niya, pero purihin ang Diyos na save! Amen! Nung masave, binigyan ng Diyos ng direksyon ng kanyang buhay. Sumunod sa direksyon ng Panginoon. Pumasok sa dealings ng Panginoon. Naganap sa kanya ang disenyo ng Diyos. Amen? Naging optimistic eh. Amen! Kung pwedeng ganito lang tayo, sabi ng Diyos, magpapalain niya tayo eh, di ba? Be optimistic. Amen! Amen! Maaari nung unbeliever ka, panayang kopya mo lang, na kopya ka lang, na kopya, kaya ka pumasa. O, kaya lang naman ngayong Kristiyano ka rin, mamumopya ko pwede. At ang dahilan, dahil ang memory verse po, 1 John 1.9, that if thou shalt confess, ano, if we confess our sins, is faithful and just. Diba? Kopya, confess, kopya, confess, gano'n? Hindi pwede yun, mga kapatid. Mangarap ka. Kami marating ka. Maging positibo ka. Alam ko, ang Diyos ko, mapagpalang Diyos. Ang Diyos na pinaglilikuran ko ay kahanga-hanga ang Diyos. Na kahit ako, ganito lang, kaya ng Diyos na mag-accomplish sa buhay ng katulad nito. Amen? Amen. Ang limang piraso tinapay at dalawang piraso isda. Ano man ang gawin mo hanggat nasa kamay mo yan? Yan lang yan. Pero subukan mo ilagay sa kamay ng buhay. Ganito lang ang buhay ko. ha? Panginoon, ganito lang po ang buhay ko. Pero gusto ko, ilagay ko sa kamay mo ang buhay ko. At maging positibo kayo. Iba ang gagawin ng Diyos. Matindi ang gagawin ng Panginoon. Kaya sana po isang araw, magpapatutuo ka. Ang ganda po ng impact ng mensahe sa akin. Na-challenge ako. Kaya masarap isipin na hindi po tayo doon nagmamalaki, hindi po tayo doon nakatingin, pero masarap isipin na hindi po yung nasa church, kung sino walang trabaho, kung sino walang magawa, kung sino bumaksak sa school. Maganda po dumating doon sa pagkakataon na yung mga nasa church. Amen? boss ng ganitong company, meron ganitong negosyo, ha? kung siya na yung pinadadala ng kanilang company para mag-represent, di ba? yung bang hinahangaan ng kanyang kumpanya, magandang patutuo, inangat ng Diyos, pinagpala ng Diyos, di ba? Yun po yun eh. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng maganda sa sakya para may pagyayapang ka. Maganda mo na nagkaroon ka niyan, may papatutuo ka. Magandang bahay, umahayos sa bahay, may papatutuo ka. Mga promotion ng Panginoon niyan. At ang panako ng Diyos kasi disenyo niya yan. Iaangat ka niya. Kaya ang pangarapin mo, hindi ikaw yung lagi na iiwan. Hindi! Be obedient. Be optimistic and be an overcomer. Opo, maganda po na sa buhay natin, mga kapatid, dahil nung sa napakaliwanag na itinuro ko sa inyo ang disenyo ng Diyos sa kanila, mga kapatid, na sila po ay victorious at hindi po defeated. Masyano, tandaan niyo po ito. Hindi din sa inyo ng Diyos na talunan ka. Naiintindihan niyo. No? Alam niyo po po, nasa spiritual life, maraming battles, maraming labanan po yan. Kasi nandiyan si Satanas, nandiyan ang sistema ng sanglimutan, tapos yung sarili mo pa. Mabigat talaga yung labanan. Pero mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa iyo, hindi mo kaya yan sa sarili mo. Pero dahil sa Panginoon, siya ang makikipaglapon sa iyo. At pag ang Diyos ang kakampi mo, walang sino pa makikipaglapon sa iyo. Para ikaw ay mana, guys, ikaw ang head. Be an overcomer. Yes. Not. Amen. Hindi mo pag nadapa ka, talo ka na eh. Sana ko nadapa ka ba mo? Hindi ito pangarap ninyo sa akin. Hindi ito. Hindi ka nito yung gusto. Parang natalikot ka. Marahil talagang dumating ka doon sa point na bumitaw ka, bumigay ka kasi ang tingin mo, hindi mo kakayanin yung laban eh. Pero naisip mo eh, hindi ito kaloban ng Diyos sa akin. Hindi gusto ng Diyos na talunan ako. Hindi gusto ng Diyos na wala akong marating. Alam ko ang gusto ng Diyos, may marating ako. Babago na 
ako at susundin ko ang kalooban ng Panginoon at magiging mapagtagumpay ako sa pamamagitan niya na umibig sa akin. Amen. Yun na nakakalukot. Ang ganda ng disenyo ng Diyos sa Israel, sa Israelites. Yun na nakakalukot. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Pero nasisira yung magandang plano dahil sa katikasan ng ulo mo. Kasi laging ang sinusunod mo, sarili mo, pinabaliwala mo. Yun sinasabi ng Panginoon. Kaya nasabi ko, sino ba talaga susuko? Ang susuko ba talaga ako na ipangaral ko na talagang kung tutusin, hindi naman talaga yun ang makadiyos eh. Hindi naman talaga yun ang kalooban ng Diyos eh. Hanggang kailan patitiisin ang Diyos na kailangan aatin kayo sa oras niya at hindi sa oras niya. Ano ang maramdaman niyo sa akin, puso? Amen. Hindi po galit. Naiiyak po talaga ako, mga kapatid. Sa klase po ng ministeryo na ipinagkatiwalan po sa akin, naiiyak po akong isipin, ito bakit ganun? Ba't parang mahirap magkaintindihan? Di ba parang pang tanggap na ng napakarami? Okay? Paglingo na kumaga ang mga churches. Ha? Christian churches daw ha? Christian churches. Paglingo na kumaga, ang dami ng attendance. Paglilig ng hapon, labas sa lahat. Ano lang po, itatanong ko lang sa akin. Ay, itatanong ko lang sa akin. Itatanong ko lang sa inyo. Kung Diyos kaya, ang tatanungin. Kasi naniniwala ba kayo nakikita ng Diyos yun? Kita ba ng Diyos yung attendance sa akin ng sa buhay? Kita rin kaya niya yung attendance sa buhay after all. Nakikita po. Kung sinasabi nung kita ng Diyos yan, ano kaya nararamdaman ng Diyos? Tapos kung mag-acto tayo, parang spiritual, spiritual tayo, parang oh, kung... Medyo, sorry sa salita, pero isang kailangan ko magsalita ng ganito eh. Mm -hmm. Ano din yung ano po ba, yung hiya ng konti? Yung pa parang naman ng Diyos yan, oo, oh, mahina tayo, pero nahihiya naman tayo. Totoo na, hiya ng Diyos yung Panginoon. Doon ang pangasasabi yun, pero gawin, hindi ko pa rin nagagawin. Diba? Sino ba, paano hindi ko siya kayo magtiwalaan? 
sacrifice. And let us consider the design of God, the dealings of God, and the direction of God. Pinili ba yan ang Israel? Pinili ka ng Diyos. Iniligtas ka ng Panginoon. At ang gusto ng Diyos, pagpalain ka niya. Nawa, ang mensahe nito ay nagbigay ng hamon paalala sa bawat isang pusat. Tayo po tayong lahat. Tayo po yung buko at pumikit at tayo po yung matulay sa mensahe ng Diyos na ating napag-aralan.
Huwag mo limitahan ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Do not underestimate what God can do one day. Katulad ng mensahe natin, mapapatunayan mo yan, kapatid. Mapapatunayan mo yan. Be the head and not the tail. Ako personally, gusto kong sabihin sa inyo, sobrang na-bless ako dito sa talatang ito. Napakaganda, napakaliwanag ng pangunusap ng Diyos sa akin sa talatang ito. Sige po, talk to God. Pray to God, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Let us pray.